Oh, ciao a tutti, ciao, 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 benvenuti a questa, a questa nuova diretta, eh, che se non sbaglio è la decima diretta d'Egitto, eh, che ho voluto fare dopo un po' di tempo, perché eh, mi sono reso conto che era già un po' che non facevo la diretta, e quindi ho pensato che potrebbe, poteva essere interessante insomma nuovamente di farla anche se non sono proprio intanto in vena oggi eh, di fare però probabilmente questa diretta mi servirà anche per, eh, per essere un po' più poi energico nel resto della giornata perché oggi non sono proprio tanto in forma <ride> non voglio essere sincero con voi ma l'argomento l'argomento di questa diretta è oh i braccini ciao ciao Marco Ciao Marco, io so che ci sei stato te in Egitto, ecco, ci sono anch'io ora però, e salutiamo anche Matteo e salutiamo anche Aurelio, ciao, ciao, benvenuti a questa diretta. L'argomento di questa diretta di oggi eh, sarà, eh, saranno i gatti, voi direte, cioè, uguale, sei proprio alla frutta. No, no, c'è un perché, perché salutiamo anche Veronica, ciao, ciao Veronica, eh, parliamo di gatti, parliamo di gatti perché eh, voi sapete che per eh, tradizione, ecco, diciamo che eh, se si racconta la storia, questa storia è vera, è vera eh, gli egiziani hanno sempre venerato questo, questo, questo essere vivente che è appunto il gatto. Eh, animale a me molto caro perché lo preferisco al cane eh, sono molto affezionato ai gatti li trovo molto sinceri no? allora e, e per neanche opportunisti ecco perché mi piacciono allora questo eh, questo ti può far capire nel senso se eh, prima veniamo i gatti vuol dire che gli diamo un'importanza esagerata io oggi invece sono qui per dirvi come trattano i gatti oggi in Egitto eh, come li trattano i gatti oggi in Egitto? Li trattano male, ecco, questo volevo dirlo. Un tempo li veneravano e li, e li amavano alla follia, oggi purtroppo io devo veramente dirvi che purtroppo i gatti in Egitto sono trattati malissimo. Ma malissimo. Allora, innanzitutto mh, no, quasi nessuno li ha in casa, nel senso che non li, non li trattano come animali domestici, un po' come facciamo noi che a volte li trattiamo come figli. Eh, in realtà eh, loro eh, in casa non ce li vogliono, e eh, assolutamente no, sono in mezzo alle strade questi gatti, ce ne saranno 120 mila miliardi, talmente tanti che talvolta passa un camioncino, li carica e li porta via, non si sa dove li porta, non lo voglio sapere, ma tanto non lo sapresti comunque perciò, ma i gatti in Egitto che prima erano venerati e così tanto protetti perché oggi invece gli egiziani li trattano malissimo ma malissimo eh? cioè addirittura a calci li prendono per la strada i gatti e sono tutti malati sono tutti spelacchiati sono magrissimi perché non gli danno da mangiare insomma gli egiziani trattano male i gatti io ve lo dico così almeno sfatiamo anche quest'altro fantastico mito dei gatti in Egitto, eh, venerati come dei, no, in realtà i gatti in Egitto sono trattati veramente male, ecco, peggio delle bestie si potrebbe dire, ecco. salutiamo Lucia Bolzoni, l'altra sera ero andato a mangiare fuori perché la guida eh, che praticamente abbiamo in resort mh, ci ha voluto portare a sentire com'è il kebab, qui in Egitto no? e diciamo che il kebab qui dovrebbe essere al massimo cioè buonissimo non c'entra una mazza con quello che mangiamo noi in Italia assolutamente no assolutamente no i kebab in, in, in Egitto sono degli involtini ciao ciao Lucia ciao. sono degli involtini di carne no? cioè avete in mente voi quando si fa il sugo e si, fa, e si prende la, il macinato di carne va bene? allora macinato di carne è possibile che io poi vada a finire sempre che parlo di mangiare <ride> cominciato dai gatti sono i voltini di, di carne va bene? sono eh, i voltini di carne che eh, vengono riempiti di cipolla va bene? vengono riempiti di cipolla e poi vengono cotti come fossero delle salsicce vengono presentati, grazie Lucia, anche, tro, anche troppo buono, è una meraviglia sentirti oggi proprio io, 
non credo, ma comunque ti ringrazio. E pre- vengono presentati su un piatto eh, di ca- d'argento, di carta, vengono accompagnati da uh, verdure crude come fosse pinsimonio, va bene? Eh, L'unica cosa in comune che c'è fra il kebab italiano e quello egiziano è che lo digerisci dopo tre giorni esattamente nella stessa maniera, nel senso è talmente pesante che non lo digerisci assolutamente per giorni, va bene? Mm, e si mangia con le mani, assolutamente forchette e coltelli te lo puoi ascoltare, perciò ti imbratti tutto e spesso lo accompagnano oltre che con le, le verdure tipo pinsimonio con una specie di di salsa che non è yogurt come succede da noi in Italia ma con una salsa indefinita di un gusto che non si capisce cosa stai mangiando e, e praticamente ciao Cristina ciao Cristina e, e, e lo accompagni ecco così e, non ti sazia come il kebab italiano assolutamente perché è molto molto piccolo però in compenso costa molto poco Senso, te, la, te la stampi veramente con 2,50 euro, una cosa così, costa pochissimo il, il kebab in Egitto. Perché parlavo di kebab? Perché eh, ho visto eh, con i miei occhi come viene trattato il gatto proprio dagli egiziani, perché a tavola con me c'erano proprio gli egiziani, come vengono trattati i gatti eh, proprio in questo contesto, perché questi gatti che avevano tanta fame, una volta che mi hanno visto arrivare tantissimo kebab su questa tavola, sono diventati matti e hanno praticamente riempito tutta l'aia di questo locale, tutti che, beh, questi gatti che ci chiedevano da mangiare. Eh, io ho provato a dargli qualcosa, perché da buon italiano che ama i gatti e li tratta come figli, chiaramente mi è venuto in mente di dargli là un po' di, 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 di carne, ok? Eh, il, il gestore del locale invece si è arrabbiato tantissimo e si è arrabbiato tantissimo anche tutti quelli che mangiavano con me perché i gatti eh, hanno da morire, via praticamente in Egitto devono morire e l'hanno presi a calci veramente, io mi sono arrabbiato tantissimo ho detto, ma scusate ma voi no? siete proprio primitivi ma non si prende a calci così un gatto più gatti ma addirittura uno l'ha preso per la coda e l'ha buttato in mezzo alla strada cioè delle cose così cioè però in una, eh, in una terra dove i, i, i bambini no, girano da soli e si perdono per ore e nessuno se ne preoccupa, figurati se trattano bene i gatti, <ride> mi meraviglierei. Salutiamo Augusto, ciao Augusto. E, e quindi con, con tanta delusione ho scoperto che quindi i gatti in Egitto non sono più venerati come un tempo ma vengono trattati come eh, male, via, vengono trattati male, avrei un sacco di, di parolacce da dire in questo senso ma mi pare che non sia giusto neanche nel senso, però li trattano malissimo veramente, e anzi si sentono quasi superiori nel trattarvi male, voi non avete capito loro, li trattano male, si sentono importanti, capito perché li trattano male, insomma io vi dico, grande delusione, gli egiziani trattano male i gatti, <ride> veramente, veramente, va bene, insomma, era giusto per dirvi che cosa accade, fra le tante dirette che ho fatto e ho parlato del più e del meno, spesso ho parlato proprio degli egiziani e dell'Egitto in generale, salutiamo Tiziana, no, Tiziana, Tiziana, ciao, mi manca tantissimo la Spagna Tiziana, io non so come dirtelo, perché eh, l'Egitto no, non c'entra proprio niente, non gli lega neanche le scarpe, io te lo dico sinceramente, <ride> cara mia. Salutiamo anche Alessandra Nicotra, ciao, salutami il babbo, che tanto che non lo sento, e digli qualche volta che mi chiami anche, perché è veramente stronzo, hai capito? <ride> Diglielo a Carmelo, fa tanto l'amico e poi però ragazzi eh, non si sente mai, se non lo chiamo io non mi chiama neanche una volta, quindi diglielo, va bene? Ok, qualche rimprovero ogni tanto ci sta. E quindi, come avete capito, eh, diciamo che in generale non stimo moltissimo questo popolo, assolutamente no, per me si doveva estinguere quando appunto ehm, eh, hanno chiuso le piramidi. Ecco, sinceramente io te lo dico con tutto il cuore, ecco, veramente. <ride> Alessandra, ciao, ma diglielo, digli che mi chiami, va bene? Con Whatsapp però, perché se mi chiama col telefono normale qui gli vanno via tutto lo stipendio della misericordia. La Tiziana. Tiziana, Tiziana mia, 
Eh, va bene, sai che sento ancora Giuseppe, che lui ora se la spassa in Grecia, accidenti. Cioè, a me mi è toccato il posto peggio, ma com'è che funziona? Eh. Le melodie, oh, le melodie. I miei colleghi di lavoro, anche loro fanno delle strade tanti... <ride> Ciao Alessandro, grazie, va bene. <ride> Eh, fanno tanti, l'avevo già detto l'altra volta, loro fanno tantissime serate, eh, veramente tantissime, eh, le saluto, eh, buon lavoro, eh, infatti Tiziana mi dice, vedi immagino come la Spagna non ce n'è, ma come la Spagna non ce n'è no, ma assolutamente no, ma, ma ragazzi ma questi posti qua non, secondo me non bisognerebbe neanche venirci, <ride> che ci ti viene a fare? <ride> Cioè, voglio dire, un italiano viene in Egitto, ma che sei scemo? Ma vai negli Stati Uniti d'America, vai a Miami, no? Un italiano che viene in Egitto, ma fatemi il piacere, ma fatemi davvero il piacere, capito? Ma fatemi... Uno dice per cultura, ma no, per tornare indietro nella cultura, <ride> per cultura cosa? Via, ragazzi, fatela finita, fatela finita. fatela finita, scegliete mete diverse, assolutamente sì, perché... Uno dice, ma dai, non è vero, perché così impari delle cose. <ride> impari le cose peggio. Allora, ok. Ah, fa la bella vita. Eh, lo so che fa la bella vita Giuseppe, me l'ha detto già. Fa la bella vita. Che poi mi manda addirittura cara Tiziana i messaggi e mi dice, ma mi dispiace molto che tu sia lì, perché io invece sono qui. Capito? Fa anche la vittima, poverino, che gli dispiace molto. Ma via, ascolta. <ride> E comunque, Tiziana salutami Napoli e tutta, e tutta la... l'Italia tutta, salutatemi voi che mi state guardando, vi prego, perché mi manca tantissimo. Perché poi vedi, tra un, uno scherzo e un altro, alla fine, è, è praticamente sono son quasi tre mesi che sono qua, li sento tutti, eh, ve lo posso assicurare, ce l'ho sul groppone proprio, veramente... Oh, addirittura abbiamo il Frank abbiamo il Frank in diretta grande, grande, mio, grande mio amico in Wonderland ciao Frank è tanto che non ti vedo è, è tanto che però devi sapere e tu te lo saprai sicuramente perché vedo che mi segui che comunque se un altro Eterna gli la porto in giro nel mondo l'ho cantata anche qua in Egitto Eterna ripenso <ride> veramente ma le casse non reggevano, diciamo, la, la ritmica metal, non ha avuto un'uscita fantastica come invece appunto lo avrebbe in altri siti. Oh, ciao, melodie, ciao, buon lavoro anche a voi, buona musica anche a voi. E quindi insomma, concludendo questo argomento sui gatti, eh, no l'ho già concluso, vero? Sì, che gli egiziani trattano male i gatti, va bene, ok, che il kebab non è buono come in Italia assolutamente non c'entra niente, che ci sono le cipolle dappertutto, che non si digerisce, insomma questo è, questo è, questo è, e, e non riesco a fare i vlog, perché poi anche questo è un problema, non riesco a fare i vlog, vi spiego perché, perché uno quando fa i vlog gira, va in, <ride> Tiziana mi dice tieni duro finirà, e eh, vabbè dai dai finirà, salutiamo anche Fiorella, oh salutami Fulvio, lo vedo sempre in belle pose, fa delle pose plastiche su Facebook, si crede bello e quindi fa tutte queste pose anche in costume da bagno, insomma di lì che voli basso Fiorella perché insomma l'età ce l'ha anche lui, salutiamo Alberto, grande Alberto che sta lavorando sulla mia nuova canzone, vero Alberto che sta lavorando sulla mia nuova canzone? <ride> ok, che è bellissima, è bellissima, la mia nuova canzone è bellissima, non vi posso dire niente ma la farò uscire quando torno, <ride> Alessio da Pescia, ciao Fiorella, ciao ciao. Eh, salutiamo anche la Jenny, oh, Jenny ciao. Eh, è una canzone nuova che ho composto quest'inverno e che Alberto mi sta arrangiando in questi, in questi giorni, verrà fantastica, eh, Alberto me la sta arrangiando e mio fratello sta facendo il testo anche in inglese perché la canterò in due lingue diverse, vi giuro che piacerà tantissimo e questo l'ho detta tutta anche al mio pubblico ex metal piacerà tantissimo perché ha avuto un pezzo fantastico, fantastico, da lì comincio proprio una nuova, un nuovo percorso che io non vedo l'ora di farvi sentire questa nuova canzone, uscirà fate conto eh, se io torno sì, intorno a, a novembre, un periodo così insomma perché io dovrei tornare eh, all'inizio di novembre, metà di ottobre, 
salutiamo la Sandra, Sandra ciao, ciao, è una grandissima ex amica di scuola tantissimi secoli fa ma non perché lei sia vecchia ma perché sono io vecchio <ride> quando eh, c'era Madonna che cantava Like a Virgin e noi andavamo a scuola insieme un cara Sandra eh, che si deve fare il tempo e il tempo andrà a passare e non ci si può fare nulla comunque vedo che siete tantissimi oggi tantissimi ma è chiaro io l'ho voluta fare di sabato questa diretta apposta perché tanto sapevo che eh, sicuramente molte persone sono lì perché è sabato oggi, vero? Mica sbaglio giorno. <ride> perché, sai. Oh. Ciao Jenny, Jenny la bionda Bertocchi. Ciao, ciao. Oh. Quindi oggi, anche se non ero in pena, anzi, fra l'altro, ero anche un po' in ansia perché. Mi, 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 ho un po' di dolorini sparsi per il corpo io poi quando sento tutti questi dolori mi comincio a preoccupare dico che malattia avrò ora capito? sono mamma mia ragazzi la vecchiaia mi fa veramente male e ho detto voglio fare una diretta così almeno mi distraggo capito? e parlo un po' con i miei amici italiani perché con quelli egiziani ci si parla per l'amor di Dio però vabbè cioè, che c'è da dire? Cosa c'è da dire? Ma io non capisco, così tanta cultura aveva questo popolo quando c'erano i faraoni, ma dove sono andati a finire? Quegli egiziani lì, che fine hanno fatto? Eh, eh sì, la Sandra mi dice, siamo appena maggiorenni, cosa dici? Sì, sì maggiorenni siamo di sicuro. Sì, aggiungiamoci appena, aggiungiamoci appena, è vero. Siamo appena, appena maggiorenni, appena maggiorenni. Eh, però dai, non ci lamentiamo, via. Non abbiamo visto di peggio. <ride> no, ma ti non sai quante volte io racconto storie di quella scuola lì, anche oggi, ancora ora, ancora ora le racconto, veramente. Eh, perché è stata una scuola che mi ha segnato veramente, fortemente, in positivo, in positivo, che se no così sembra che sia una tragedia, invece no, è in positivo, mi ha segnato veramente positivamente. Eh, va bene, quindi abbiamo raccontato quello, io avevo cominciato con i gatti, poi non so come mai sono andato a finire in altro, ma vabbè, lo stesso, tanto questo è un modo moderno di fare la diretta. <ride> di fare la diretta. Allora, questa diretta, che è andata in diretta, eh, se no non era una diretta, in realtà andrà anche in differita, perché... Che hai capito, io sono organizzatissimo in pratica. Bei tempi, Sandra, ma e come se erano bei tempi? Si divertiva tantissimo, si rideva tantissimo in quella scuola di matti. Mamma mia, è, è davvero stupenda. E pensa che da poco l'ho rivista. Già, vedi, questa cosa non l'avevo ancora detta perché per il lavoro che faccio, cambiando agenzia per lavorare appunto all'estero, eh, mi hanno chiesto il, il diploma di quella scuola lì, cosa che io non avevo mai anche ritirato, <ride> te pensa che importanza gli davo <ride> all'istruzione, non l'avevo mai, 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 mai ritirato, cara Sandra, perciò ci sono tornato quest'inverno, è stata un'emozione rientrare in quella scuola quest'inverno, salutiamo Costanza del Freo, è tutto rimasto uguale, eh? le stesse statue, Vai a vedere che vedo, vedo passare la bidella, sai quella che c'era, te lo ricordi? Anzi no, prima c'era un bidello, che era quello che gli si cambiava l'orario per la campanella, te lo ricordi? So, questo è, questo è. E, quindi Costanza, saluto, Costanza del Freo, qui si entra in famiglia, guarda, io gli mando un salutino anche con la manina. Aspetta, eh. Ehi, ciao Ale, no, no, via. Ale proprio, <ride> la manina. <ride> Comunque, io vi ringrazio per questa fantastica diretta, io credo e spero. Salutiamo anche Rita, ciao Rita Calabrese, ma queste manine me le manda o no? Mi fai vedere? Non me le manda, via, ciao, ciao Rita, ciao, grazie. Eh, di, di guardare, sei arrivata quasi all'ultimo di questa diretta, ma appunto stavo dicendo, la potete rivedere questa diretta, se così vi è piaciuta talmente tanto da volerla rivedere e collezionare, che la ripubblicherò proprio oggi anche su, dal mio canale YouTube, perciò potrete anche rivedere l'intera diretta e, e riascoltare anche l'argomento del giorno, l'argomento del giorno era i gatti d'Egitto, va bene, i gatti d'Egitto e il kebab d'Egitto anche, erano due argomenti molto legati fra loro, speriamo di no, perché altrimenti uno si chiede cosa stavo mangiando, eh, voglio dire, e quindi niente, questo che... Mh, 
fra, fra, fra poco, io credo fra una mezz'oretta, questa diretta sarà ripubblicata dal mio canale YouTube, così avete la, la possibilità di rivederla se vi, vi è piaciuta così tanto da non poterne fare a meno, va bene? E sarà la, della serie, la decima diretta d'Egitto, la decima diretta d'Egitto, ascolta, non si può perdere la decima diretta d'Egitto, va bene, quindi io vi saluto, vi ringrazio anche oggi per essere stati con me, eh, um, fissiamoci un appuntamento vai eh, perché altrimenti se no, eh, no non si sa mai quando ci si rivede eh, il prossimo sabato di nuovo in diretta cominciamo a fare una diretta a settimana così almeno io vi aggiorno di tutto quello che ho conosciuto e visto nel corso di questa settimana per parlare di nuovo male del fantastico Egitto va bene? ok via. ciao eh. e buona visione eh. Buona giornata e buon fine settimana. Salutatemi l'Italia e andate nelle spiagge italiane, andatemi letta. Ciao Rita, ciao ciao, un bacio. A pre... no, aspetta, aspetta, un bacio me lo dà anche la Jenny. Però siccome, scusate, si è collegata alla Veronica, e non si può perdere la Veronica, la Veronica non la posso perdere assolutamente. Bisognerebbe fa... non ci si pensava, a parte andava malissimo il wifi alle Maldive, perché voi dovete immaginare che se io e la Veronica facevamo una diretta dalle Maldive, eh, avevamo l'audience più alta di quella di Barbara D'Urso, perché io e la Veronica insieme due bombe, va bene, due bombe, eh, però <ride> ci ride, sì. Però se lei avrà la pazienza di restare per la terza settimana consecutiva a Fuerteventura <ride> e mi aspetta, arrivo, capito? Ecco, così si fa una stagione insieme e si fanno delle fantastiche dirette insieme e avremo un successo planetario. <ride> Mi raccomando, vero? Mi raccomando, vero? <ride> Mi raccomando, vero, vero? Vero. Ok, salutiamo anche la Tiziana, buon weekend anche a te, eh, buon fine settimana a tutti e un bacio immenso. Come sarà un bacio immenso? Da Alessio. Vi ringrazio per la compagnia, noi ci rivediamo sabato prossimo per una... Eh, vi aspetto qua, anch'io ti aspetto... Cioè, no, io non ti aspetto qua perché non ti ci voglio far venire. Oh, olè, olè, verrò io là. Olè, vabbè, ok, perfetto. Ciao Veronica, buon lavoro anche a te. E noi ci ritroviamo la prossima settimana, sempre di sabato, con la fantastica diretta di Gitto. Vi aspetto. Ciao Dale, ciao. Non l'ho chiusa la diretta? Ah no, allora posso fare il, coso, il segno de... <ride> del faraone? È vero, perché se no, appunto. E quindi vi saluto e vi ringrazio. <ride> Siamo in Egitto? Ascolta, faccio il faraone, che vuoi? Però andrebbe chiusa questa diretta, perché non posso rimanere qui tutto il giorno. Capito? <ride> faccio partire una mano. Va bene. <ride> Ciao, grazie. Siete stati fantastici anche oggi.